Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus unserem neuen Studio. Heute möchte ich euch den neuen X-Edge Eckfilter vorstellen. Hierbei handelt es sich um einen Innenfilter, den wir in drei verschiedenen Größen anbieten. Das Modell 300 mit einer Höhe von 19,5 cm empfehlen wir für Aquarien ab 30 cm Höhe. Das Modell 450 mit einer Höhe von 22 cm empfehlen wir ebenfalls für Aquarien ab 30 cm Höhe. Je nachdem, wie hoch euer Kiesaufbau und Becken ist, sollte das Becken aber auch höher sein. Und für unser größtes Modell, das 700er mit einer Höhe von 24,5 cm, solltet ihr mindestens eine Beckenhöhe von 35 cm, besser von 40 cm einplanen. Neben der Größe eures Aquariums spielt die Besatzdichte bei der Überlegung, welche Filtergröße jetzt die richtige für euch ist, natürlich auch eine immens wichtige Rolle. Bei kleinen Aquarien von ca. 50 bis 100 Litern raten wir euch zum X-Edge 300. Für Becken von ca. 80 bis 200 Litern empfehlen wir den X-Edge 450 und für Aquarien von 100 bis 300 Litern den X-Edge 700. Das Ganze natürlich immer in Abhängigkeit von eurem individuellen Beckenbesatz. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was wir bei Sera unter einer hohen und was unter einer niedrigen Besatzdichte verstehen. Natürlich lässt sich diese Frage nicht pauschal beantworten, da jedes Aquarium anders ist, aber als grobe Richtlinie könnt ihr euch für eine hohe Besatzdichte ein Aquarium mit vielen Lebendgebärenden oder einem großen Schwarm Salmler vorstellen. Das Gegenteil mit einer geringen Besatzdichte wäre dann zum Beispiel ein klassisches Pflanzenbecken oder Aquascape, besetzt mit einem paar Garnelen oder einem kleinen Schwarm Fischen. Die Namen der unterschiedlichen Größen der X-Edge-Filter leiten sich übrigens von der Leistung der Pumpe ab. So fördert das 300er Modell bis zu 300 Liter Wasser in der Stunde, das 450er Modell bis zu 450 Liter Wasser in der Stunde und dementsprechend das 700er Modell bis zu 700 Liter Wasser in der Stunde. Aber kommen wir endlich zu den Filtern selbst. Die haben nämlich so einige Highlights, die ich euch gerne vorstellen möchte. Beim Einsatz von Innenfiltern besteht immer die Gefahr, dass Fische sich in Schrecksituationen hinter dem Filter versuchen zu verstecken und dann dort eingeklemmt werden. Um dies zu verhindern, haben die X-Edge-Filter die Swimstock-Funktion. Denn der Gummikeil versperrt den Tieren den Zugang. Darauf baut dann auch der Vibration Stop auf. Der Gummikeil dämpft die Vibrationen und verhindert deren Übertragung auf das Aquarium. Natürlich lässt sich auch der Durchfluss regulieren. So kann man zum Beispiel die Strömung reduzieren, um Betters artgerecht zu pflegen oder um einen relativ großen Filter in einem kleinen Becken zu betreiben. Die Ausströmdüse lässt sich über 90 Grad drehen. So kann man die Strömung individuell nach Beckenform und Aufbau ausrichten. Falls gewünscht, lässt sich die Sauerstoffzufuhr individuell regulieren. Dies ist zwar in den meisten Situationen nicht notwendig, aber es können immer wieder Bedingungen auftreten, in denen dies angebracht ist. Zum Beispiel beim Einsatz von Medikamenten oder im Sommer, wenn die Wassertemperatur zu stark ansteigt. Den Schlauch samt Regulierventil findet ihr im Lieferumfang. Natürlich könnt ihr den Schlauch auch individuell kürzen. Achtet bei der Installation unbedingt darauf, dass das Ventil sich oberhalb der Wasseroberfläche befindet. Bitte beachtet dabei, dass die Luftzufuhr nur in Kombination mit der Entenschnabeldüse und nicht mit dem Sprührohr betrieben werden sollte. Fast jeder, der schon einmal Garnelen der Gattung Caridina oder Neocaridina gepflegt hat, kennt das Problem. Der Nachwuchs der Garnelen, aber auch Jungfische, dringen in das Innere des Filters vor. Dank Shrimp Protection, einem innenliegenden feinen Fließfilter, wird der Nachwuchs der Aquarienbewohner zuverlässig daran gehindert, in den Filter einzudringen. Natürlich ist der X-Edge-Filter auch ganz einfach zu reinigen. Und das möchte ich euch jetzt mal in der Anwendung zeigen. Dazu montiere ich den Filter in einem 64 Liter Skipper Cube. Bei der Installation in einem laufenden Becken müsst ihr unbedingt darauf achten, dass die Scheiben algenfrei sind, da sonst die Saugnäpfe nicht richtig halten. Wenn ihr den Filter reinigen wollt, könnt ihr ihn ganz einfach mit einem Handgriff aus dem Becken entnehmen. Die Halterung samt Saugnäpfen verbleibt dabei im Aquarium. Ihr müsst den Filter aber nicht jedes Mal komplett aus dem Becken nehmen, denn die erste Filterkammer mit dem Filterflies lässt sich auch ohne Probleme direkt im Becken vom Filter lösen. 
Der feine Fließfilter dient also nicht nur dem Garnelenschutz, sondern er ist gleichzeitig auch ein praktischer Vorfilter. Er kann einfach ausgewaschen werden und muss nicht bei jeder Reinigung durch einen neuen ersetzt werden. Ihr könnt ihn auch jederzeit im praktischen Doppelpack als Ersatzteil kaufen. In der Erstausstattung ist der Fließfilter zusätzlich mit Aktivkohle bestückt. Das ist besonders bei der Ersteinrichtung von Aquarien sinnvoll, denn so werden eventuell anfallende Schadstoffe direkt aus dem Wasser entfernt. Muss der Filter mal intensiv gereinigt werden, lassen sich auch die anderen beiden Filterkammern schnell vom Filter trennen. Die eine Filterkammer enthält einen groben Filterschwamm und in der anderen steckt, wie könnte es auch anders sein, ein Filterkorb mit unserem Siporax Mini. Auch den Filterkorb kannst du einzeln nachkaufen und so dem Filter genau an deine Bedürfnisse anpassen. Du kannst ihn dann zum Beispiel zusätzlich mit Phosphek-Granulat, Torf oder Aktivkohle bestücken. Für die Ausströmdüse gibt es zwei verschiedene Aufsätze. Zum einen den Sprühstab, der für eine stärkere Strömung und Oberflächenbewegung sorgt und so unter anderem die Bildung einer Karmhaut verhindert. Oder die Entenschnabeldüse für eine weichere Strömung. Und genauso schnell, wie ihr den Filter aus dem Aquarium entnehmen könnt, lässt er sich auch wieder im Becken einhängen. Wir empfehlen euch, den Filter alle zwei Wochen zu überprüfen und dann je nach Verschmutzung zu reinigen. Wir hoffen, wir konnten euch mit dem Video helfen, den richtigen Innenfilter für euer Aquarium zu finden. Solltet ihr euch immer noch nicht sicher sein, empfehlen wir mit dem X-Edge 450 oder 700 direkt zum nächstgrößeren Modell zu greifen.